karibuni sana mheshimiwa rais naomba tupendele kusimama na viongozi wengine naomba mkae tafadhali Mimi Angela Jasmine Kairuki na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Angela Jasmine Kairuki na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyo vyote vile sitatoa siri za baraza ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Innocent Luga Bashungwa na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Innocent Luga Bashungwa na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vivyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Stelgomena Lawrence Tax na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Stelgomena Lawrence Tax na hapa kwamba nitaitumikia vema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ngazi yangu ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki 
na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekma na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile stato wa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Axon Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa naibu mawaziri mliopo Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga Katibu Mkuu Kiongozi Waheshimiwa makatibu wakuu na naibu uh, makatibu wakuu mliopo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Mheshimiwa Jaji Sivangilu wa Mwangesi Commissioner wa Maadil Ndugu Daniel Chongolo Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM vile vile napenda kutambua uwepo wa mheshimiwa balozi liberata mula mula wageni walikwa mabibi na mabwana karibuni ikulu mheshimiwa rais mara baada ya kuapishwa heshima mawaziri nina heshima kumkaribisha commissioner maadil mheshimiwa jaji sivangilu wa mwangesi kwa ajili ya utaratibu wa kiapo cha maadil karibu sana jaji mwangesi Number two, not why to see A hadi ya walifu kwa viongozi wa uma kwa kuzingatia misingi ya madili iliyo ainisha katika ibala ya mia sa sinambili ya katiba ya muri ya mungano wa Tanzania ya mwaka F1 ya miatisa sabina saba na mashariti ya sheria ya madili ya viongozi wa uma ya mwaka F1995 ambayo ya mtaka kila kiongozi wa uma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu uwazi uadilifu uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa uma mimi innocent luga bashungwa ninawaahidi uma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozo mila na desturi la jamhuri ya muungano wa Tanzania sitatenda kitendo chochote cha rushwa sitaomba toa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria sitatoa shinikizo linalo kiuka sheria kanuni taratibu miongozo katika utendaji kazi za umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepuka mgongano wa maslahi kwa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila dugu utaifa ukanda jinsi au hali ya mtu na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi tamko ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya hadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini ninakubali na kutambua kwamba Mashariti yaliyomo katika hati hii 
ni ya kimadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni kuikwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo asante namba mkae na mweke saini Shukran sana na kabla ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais naomba nimkaribishe Speaker Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia uh, Axon wa maneno machache karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Mawaziri mliowapa leo lakini pia viongozi wengine mlioko hapa Mheshimiwa Rais na kushukuru kwa fursa ya kuwasalimu nami ni wapongeze sana Mheshimiwa Mawaziri watatu ambao Mheshimiwa Rais amewaamini katika nafasi mbalimbali mbali. sisi kama bunge tuko tayari kabisa kutoa ushirikiano kwa hayo maeneo ambayo Mheshimiwa Rais amekasimu sehemu ya madaraka yake kwenu tunaahidi ushirikiano tutaendelea kufanya hivyo kama ambavyo tumekuwa tukifanya hivyo Mheshimiwa Rais uh, Mheshimiwa Angela Kairuki ameapa leo asubuhi kama utaratibu ambavyo unataka kwamba uh, waziri anapaswa kuwa mbunge na yeye baada ya we kumteua bunge limeshamwapisha na sasa umefanya hiki kiapo kingine mbele yako tunakupongeza kwa hawa ambao umeona kwamba wanaweza kukusaidia katika hayo maeneo na sisi tunawatakia kila laheri katika majukumu yenu Mheshimiwa Rais ninakushukuru sana kwa fursa hii ya kuzungumza Asante sana Asante sana Dr. Tulia Axon na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rais kuzungumza na viongozi hao walioteuliwa hivi punde na wageni wote walikuwa Karibu sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa viongozi wote wa serikali katika nyadhifa zenu tofauti. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Kuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze na kumshukuru Mungu tujalia kuweko leo hapa tukiwa wazima fanya yale ambayo tumeyakusudia. Uh, la pili Niwape pole kwa kuwakurupusha asubuhi mapema. Najua mheshimiwa speaker na kushukuru sana. Walikuwa Mbea kimebidi ufanye unavyofanya, uwahi kuwapisha asubuhi. Na kushukuru sana kwa kunitimizia hili. Lakini washukuru wengine wote ambao wamekuja kwenye shughuli hii. Uh, niwapongeze walio hapa kwa kuaminiwa nianze na mheshimiwa Angela simgeni kwenye kazi hii ulishafanya sana na kipindi ambacho ulikuwa nje umejifunza mengi na nimeona sasa tayari urudi unisaidie tamisemi ni ile ile uliyoiacha kuna mambo mengi uh, tutaitana tuelekezane nini cha kufanya huko ndani uh, kwa ujumla ni sema kwamba katika vya biapo vyetu hapa tunaapa kuilinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa ni ni ni, ni, ni dhana yangu kwamba waheshimiwa mnapo hapa hapa, hapa kile kiapo kinakuwa cha kweli na mnaposema mtaheshimu mtailinda mtaitetea ni katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania muungano wenye pande hizo mbili na mtatumika sehemu zote sawa kwa jinsi katiba ilivyogawa majukumu lakini la pili kujua mipaka 
mipaka kwa nchi hii na mamlaka na mamlaka uliyowekewa ina ukomo wake unapotaka kuvuka lazima upate ruhusa lazima upate ruhusa ya mamlaka ya juu sasa kujua mipaka yenu wakati mnafanya kazi kwenda juu lakini pia kushuka chini lazima mjue la tatu ni siri aidha siri imesemwa kwenye baraza la mapinduzi aidha umeitwa ukaelezwa hiyo ni siri na unapotaka kuisema au kuifanyia kazi ujue jinsi ya kuitumia hiyo siri kufanya kazi linaloamuliwa na serikali wewe kama waziri ni lako na unatakiwa ulibebe ukalifanyie kazi kwa misingi ile ulioelekezwa huwezi kusema nimeelekezwa hivi mimi sikutaka hivi lakini imebidi nifanye hivi kwa sababu nimeelekezwa huwezi kujitoa kwa hiyo nilikuwa nataka kuambia hayo matatu ya muhimu muhimu mengine ya kisekta tutaitana mmoja mmoja utakuja kuelekezana niwapongeze sana mwende mkafanye kazi kwa misingi niliyowaambia kuheshimu katiba kujua mipaka na kuweka siri za serikali asanteni sana na watakia kazi njema asante sana